，夏至受清凉，看我后面的大瀑布，哇，这个地方太凉快了，这是叫做云台山。到云台山了，朋友们，焦作云台山啊，唯一景区。天气太热了，进山去凉快凉快。这里是购票大厅，门票现在是一百二十块钱，然后还有一个车票六十，一百八。然后它还有很多的索道呢啊，你看有好几条索道的线呢，那个是另外收费的。还有很多情况是免门票的啊，大家看看，一共有八种人可以免门票。买好票了，去坐大巴车，开车啦。旁边有一条河流，挺美的。坐车到终点站了，这个景区里面有好几个小景点呢。我直接坐到最里面这个景点，先去看瀑布啊，然后再看别的地方。看这个风景挺漂亮的吧？这条线路主要就是看水的啊。看水和瀑布，哎呀，这就是太行山呐、啊！翻过这个山就是我们山西了。这个景色确实是赏心悦目呀，好久没有看这种大自然的景色了啊！穿个拖鞋来可以去水里面玩，也可以拿着水枪来玩。脱了鞋子去水里面玩呀，看着就凉快呢。这小溪流声音还挺大的啊！我感受一下这个水的温度，好凉呀，真凉快。你看这个水是碧绿色的啊，像宝石一样，看着就很亲切呀。这有一个小瀑布，这个水比较小啊，落下来的地方叫幽潭。继续往前走，今天游客特别多啊！你看这个栈道上全都是人。这个是藏身泉啊，从这山上石头缝里流出来的，还好多人拿瓶子在这里接水呢啊！哇，这个含各种矿物质了嘛。越往里走，景色就越壮观了，瀑布就更多了啊，水量也很大。走到中间这个小石桥上，大家别眨眼啊，最壮观的景点来了。哇，看这个瀑布，这就是峡谷最深处的云台天瀑。这个是亚洲最高的瀑布啊，三百一十四米呢，这高度。看我一个手机都装不下，开一个广角吧。从天而降呀，疑似银河落九天。这边的大山也是挺有特点的，你看这个都是垂直角度下来的，刀削斧劈一般啊。哇，这瀑布从上面飞泻而下，现在是一年当中水量最大的时候啊。前两天不是台风过去了吗？最近的水量都比较大。看这个落下来很有气势啊！站在这瀑布下面好凉快呀，一股凉风从那上面吹下来啊，凉爽无比。好多水雾从那边飘下来呀。都糊到手机镜头上了，哇，手机都湿了。现在，这上面还有一个观景台呢，可以站在这里拍照。看这里有一个网红打卡点啊，我在云台山很想你。这里因为水雾太大了啊，都溅湿了，好多人还穿的那个雨衣呢，怕淋湿啊。我在瀑布底下吃个梨、啊。上次在地坑院门口买的梨啊，还没吃呢。拿到风景这么好的地方吃梨，边吃梨边看的美景。嗯，全是人啊，这里全是人。从全部峡出来了，现在去这边的潭瀑峡。今天就只玩这两个峡谷，这里还可以划竹排呢。竹排都堵车了。有点堵了，要从这桥底下穿过去。这个峡谷也是看瀑布、看水的啊，这里水流量也挺大。哇，特别清凉，都不想离开这个地方了
呼吸新鲜空气。夏天就应该来这种地方玩了。这是一个 Y 字形的瀑布，你看英文字母 Y， 很多人在这水里玩水。快看这里，这水流下来就像一个帘子一样，所以叫做水帘瀑。里面有个洞的话，就是水帘洞了啊。看这里的水这么绿，就像是被染了颜色一样啊，绿宝石。这个峡谷的尽头也是一个瀑布啊，这瀑布也挺壮观的。看从那山顶上。飞泻而下呀！看这个水雾，也是刮得好远好远，都打在脸上，特别的凉快。而且这个瀑布的顶上啊，正好是一个 U 型的山谷，从这个 U 字形的底部飞出来的瀑布啊。最近这几天是雨季啊，它下雨多，所以这个瀑布的水量就大一点啊，水量大才好看，才壮观呢。看这里全都是人。今天看了两个瀑布啊，太超值了，感觉值回票价了。大家继续关注我，啊，下个视频去其他的景点转一转。好，拜拜。我现在云台山景区啊，著名的五 A 景点云台山。现在中午饿了，吃个东西去啊。这边呢有德克士，还有肯德基，二楼是小吃城，那边还有拉面呢。我吃个拉面吧，牛肉面。我的牛肉面好了啊，牛肉面，一个鸡蛋，一个凉菜。凉菜是九块，鸡蛋三块，牛肉面二十八块。啊，这里面是有好几块牛肉的啊。倒点醋啊，吃面必须得倒点醋。这个是价格表，一共四十。开吃，酸萝卜条，还有豆角，大白菜，黄瓜丝。吃个牛肉先，爬了一天山，累死了。河南应该吃烩面，但是我吃不惯那个烩面啊，还不如吃这个牛肉面。再去这个小吃城里看一看，看这里面有啥好吃的呢？哇，这里挺大的呀。也挺凉快，这里是各个档口，像大排档似的呀，酸辣粉、擀面皮、钵钵鸡、小笼包、肉夹馍，哦，这里面选择就比较多一点啊，肉夹馍
还有凉粉，还有广东肠粉呢。这个二楼更大呀，啊，吃的更多，河南烩面、羊肉泡馍，还有拌饭呢，鸡香馄饨、麻辣烫、炸糕。哦，拐角地方有可乐面呢，我吃个可乐面去啊。二十块钱一份，加上各种料，舀上汤。这个划算哎，牛肉可乐面，这个面比刚才那个兰州拉面给的多啊。倒点醋，这里边是辣椒。吃面不吃蒜，香味少一半。嗯，来吧，这一碗就干饱了。嗯，还有个鸡蛋呢。嗯，今天晚上住这边啊，门口是速八酒店，这边上全是吃饭的呀，特别热闹。各种烧烤啊，烩面、撸串之类的啊，我就住在里面。这地方住的还是挺方便的，那个警交车啊，直接就到达这个服务区了。这边上全是吃饭的。我住的这个是黑石服务区啊，那个岸上服务区住的是人最多的，但是那个服务区价格稍微有点高，房间也都订满了。哎，这还有个沙县呢。我住这边好一点嘛，在这个巷子里呢，这地方全都是客栈和民宿。看看今晚住的房间，整体来说还比较宽敞啊，有空调，有 WiFi， 有个大窗户。这是外面，这地方可以开车过来呀，直接把车停在这路两边，这也没有人管，随便停车的啊。房间的话，我看看换床单没有？哎呀妈，这还破了个大洞。这种小旅馆呀，哎呀我去，这肯定没有换床单。你看这这么多皱皱，住这种小旅馆，经常会碰到这种不换床单被罩的情况啊。哎呀妈呀，心情瞬间就不好了啊！哎呀，这种小旅馆就是这，做好心理准备啊。要么我呢就喜欢住那种连锁的啊，那种连锁的虽然也，呃，设施比较简陋，但是他们床单被罩肯定是会换的啊。比如说七天速八之类的。对了，刚才路过那个速八是两百一十多块钱最便宜的，我这个是一百四十多。哎呀，这是卫生间。卫生间还挺宽敞的啊，连锁的，贵一点，但是它干净卫生，最起码这些床单被罩是换的啊。这种小旅馆就是这个，这个因为它小旅馆是老板自己经营的嘛，他们很多时候就懒得换了啊，就糊弄一个是一个。哎呀，将就睡一晚吧，反正明天早上八点多我就要去景区去了。将就躺一下，还好这个空调挺凉快的，而且这他也没有给水啊。然后我买了一个啤酒，矿泉水也是自己买的。嗯，哎，第二天继续出去玩。现在去云台山的这个猕猴谷转一下，这里面看看猴子去，在后面这个峡谷里头呢。前面是走路上山的，这边呢也可以坐这个滑道上山，上行下行双层五十，坐这个吧，坐这个省体力啊，坐这种小车，节省体力了，上去下来都坐呀。哎呀，这坐车上山，这也太省体力了吧？这个山还是挺陡的啊，直接坐到那个位置去。一会儿看了猴子，再坐车下来，完美。这五十块钱花的还行哈、啊。哎呀，真陡呀，这个，感觉像坐过山车似的。看这个坡度，怎么也得有个四十五度吧。坐小车上来了，去看猴子吧
，看这里围着一堆人，哇，看那里停了好几只猴子啊，看这还背着一只小猴子呢，就背在背上啊，我怕小猴子掉下来。还有梅花鹿呢，那有两个，这有两个。山上转了一圈，现在要坐滑道下山啦！哇，好高的感觉呀！哦。哇，好快！哦哇，坐车就是快呀，又是转圈圈了。上的时候从这儿上的，哇，好爽啊，好刺激呀、啊！哇哦，到了，太快了，太爽了啊！这猕猴谷主要是看猴子的，没啥意思。主要是很多人带小朋友上去看猴子，还有梅花鹿啥的。我现在河南云台山啊，这个地方有一个飞越云台山，是一个球幕电影啊。来不了云台山的朋友，我带大家去看这个球幕电影啊，是那种裸眼三 D 的啊，飞行的感觉，门票六十。随便坐呀，找个位置，找个中间的啊，好几排呢，最中间这里吧。哇，看躺在这椅子上看的啊，这是个球幕的屏幕。这个电影十分钟左右吧，人不多啊。云台山三六零极限飞球，请您尽快找到位置就坐，再见。发射出来了，下面坐了一排人啊，到云端了。一个老鹰飞过去了，云台山，一一下看遍云台山的所有景色啊。补充，我去，我从天而降啊！万米高空，从天而降。风林峡，云台山都有好几个峡谷呢，在峡谷里面穿行啊。这个老鹰是领路的嘛，在前面飞来飞去的。一群白鹭，大雾弥漫。震动啊！从天而降！哇，速度太快了吧！哇，差点掉水里啊！这是外星人的飞船呐、啊！哇，看到一个瀑布。
穿过瀑布吗？下雪了，前面好多小朋友呢。朱于峰，王维写的那首诗啊，“遍插茱萸少一人”，哇、哦，这是云台山最高的地方。最高的山峰，要坐索道上去的这个山，凤凰岭，在朱于峰的旁边呢。这是冬天时候的景色，哇塞，哇，这里好恐怖呀，直直的就垂直的下降落，哇。这个峡谷就是红石峡，哇，这速度有点快呀、啊，看着有点头晕，椅子也在不断的震动。这峡谷里面的石头全是红的，还有个瀑布。这有个大水坝，紫房湖，这是那个大坝拦成的湖泊、啊。哇，钻到水底了，这是哪里？这地方也全是红色的，好奇怪的这种山。的巨石，这好像是美国那个科罗拉多大峡谷哦，马蹄湾，像一个马蹄一样，果然是到了美国了，现在穿越到美国了。让呢两个景区对比嘛，对比一下美国这个峡谷和云台山的峡谷啊，它们都是红色的这个岩石，哇，热气球，好壮美呀、啊，老老鹰岩，美国老鹰岩，云溪谷，啊，这个是云台山的夜游，夜游云溪谷。夜景很美啊！小寨沟，小寨沟就是看那两个大瀑布的啊。云台山最壮观的那两个大瀑布就在这个沟里呢。没想到这个沟也可以夜游。哇，飞回到这个球这里了，又从这里出发的，又飞回来了。上面在放烟花呢。飞越云台山结束了，好多人呢、啊，好多小朋友啊，这里。小朋友被吓得滋哇乱叫啊！哈哈哈哈现在要去红石峡了，这个峡谷也是云台山的核心景点啊。检票进去，检票进来以后，往这边看，哇，这就是那个峡谷了啊。看这下面，这人都跑到那下面去玩去了。这个峡谷深六十八米，全长两公里啊。因为是红色的石头，所以叫做红石峡。你看这山有多高？这峡谷就像地上裂开一条缝一样。沿着这种路就走到峡谷里面去了，这在半山腰呢。这个，距水面还是挺高的。看这里的水流声音非常大，因为这里的口就收窄了，流到那狭窄的那缝里头去，发出那个咆哮的声音来呀、啊。你看这个路的这个半山腰呢。
这两岸的山啊，全是红色的岩石，这里面是富含的铁元素呢啊，铁元素氧化就变成红色的了。这才几亿年以前啊，这个地方是一片海洋，沧海桑田，现在变成峡谷了。这一段的景色还是不错的啊！哎呀，奇峰一时，尤其是这个水流冲击着两岸，这个声音很震撼。而且人啊是在这个半山腰这个栈道上走的呢，从那个桥上下来的。看前面这里就像一幅画一样啊，这里水流量比较大，最近到了雨季了。它这个路啊，一会儿在山的那边，一会儿又跑到这边来了，两边交替的行走啊。这个是浮桥，哎呀，还在活动呢，应该是挺结实的。走上来摇摇晃晃的呀，快速通过。快看这里有一个大瀑布，啊，这个水量也很大，景色特别美，就是人太多了，根本都走不动，得慢慢的走呢。这个水是碧绿色的啊，绿宝石一样的颜色。看这里有两个瀑布呢啊，这一条那一条，瀑布跟前都是最凉快的。这像什么呀？怎么样形容一下这个瀑布呀？这样留下来呀，我都不会形容了，直穷了现在。啊，从那里要上台阶了。那前面那个瀑布更壮观，我拉近一点看一下，那个水量更大。走到这瀑布跟前了，哇塞，这个是最壮观的这个瀑布，这水真的好大。比我去的昨天那个瀑布水量还要大，哎呀，这个水雾卷的我浑身都湿了。看这里，我在云台山很想你。哎呀，太壮观了，倾泻而下呀！妈呀，就像天上漏了个洞一样，这大量的水从上面倾泻而下。哇，我的帽子被吹丢了，浑身全都湿了啊！哇，这是我见过水流量最大的瀑布呀，好像可以和那个虎口瀑布相媲美了，而且这个水是纯白的，半马奔腾。这个瀑布可以和呃黄河虎口瀑布媲美了，这个水势，这么大的流量，这个壮观的程度啊，哎呀，感觉洗了一把脸了都。瀑布这里也是整个红石峡的精华所在呀，红色的岩石，绿色的水，白色的瀑布，哎呀，确实是太壮美了。看这些石头上也有水流下来，你看那里的水也非常大，果然是这个雨季来的时候景色是最好的啊，感觉又值回票价了。刚才从那里走上来的啊，那瀑布在这儿，怪不得这里的水量大呢。这里原来是一个大坝呀，你看这个后面，你看这后面蓄了这么多的水啊，它是一个水库，哦，随便放一点水下去，那下游的水就很大了。原来在这儿把水都拦住了啊，这本来是一个河流，现在拦住以后变成湖泊了，还可以在上面坐快艇。哇，这湖光山色是挺美的啊！哎呀，我要要
，那个是大坝，在这里坐船，看看价格啊，它这有快艇四十，帆船五十，那个水上飞人一百五，水上飞艇这个是最好玩的。云台山我就转完了啊，一共玩了两天时间。这里有一个地图，对着地图给大家讲一下它的旅游攻略吧啊。这边是入口，在这里坐上大巴车，然后拉到这里面有很多小的景点，就进去玩就行了。我是最先坐到最里边这里啊，这里面有两个大瀑布，这边是云台天瀑，这边是另一个瀑布，这两个瀑布值得一看啊，特别的壮观。看完这两个可以去这个。猕猴区去看猴子去，然后再去这个红石峡景观去看红石峡，这也是核心景点啊。其他的，比如说茱萸峰啊，还有凤凰岭，我没有去，因为这个需要爬山，还需要坐索道。这个体力好的人可以去看一看啊。呃，然后就是住宿的话，可以住在这个岸上服务区、黑石岭服务区、古洞窑服务区、五家台服务区。服务区吃饭呀、住宿呀非常多啊，尤其是这个岸上服务区，酒店是最多的。但是这里价格稍微有点贵啊，大家想便宜的话就住在其他的这这几个服务区。但是岸上服务区是呃酒店饭馆呃最多的啊，这里也是住的人最多的。好，其他的就是一些小景点，可以随便转一转，不转也可以了。如果你只有一天时间的话。建议直接去最里边的这两个瀑布啊！如果是年轻人的话呢，一天也可以把这个红石峡转一下；如果是两天时间的呢，就可以去这边这个山上转一转。我没有去这山上，因为不想去爬山了。好的，这就是云台山旅游攻略。进了进了进了！进了进了<笑>我是秋天的第一杯奶茶。哦，是是是是。<笑>要喝哪个？这个是。啊，先放这儿吧。嗯、哦。哎呀，你顺利的就找到了吗？我你一发现我就知道在哪。<笑>看小生给我买的奶茶。<笑>秋天的第一杯奶茶送给大海老师。<笑>谢谢。小生今天穿的裙子啊，你看。哎，你第一次见我穿裙子是不是？好像确实是啊，以前。没有穿裙子，今天很淑女啊！因为以前要爬山嘛，<笑>网友特别期待我们见面的这个场景。还拿了个小包啊，你看，<笑>不能让他们失望呀。一会儿我们去逛个超市，吃个饭啊。嗯。我们去逛这个新乡的胖东来了啊！这个超市很牛的，它是超市界的天花板啊，服务特别好。进去看看，里面还有一个网红的，之前不是有一个那个保安，在这儿先买了双鞋子啊，你看，这个是是买的新鞋，这是我以前的旧鞋，但是大家看我以前的旧鞋啊，你看这后面被我穿成这样了，都烂了，天天爬山走路走很多的，现在买了双新鞋，也是他们家这牌子的，六六九九啊这鞋，反正还挺合脚的。我要吐槽一下，大家老师是一个很专一的人，买的鞋一模一样，反正就是烂了买一个新的，一模一样的，就然后接着穿。对啊，我买的新的，旧的我就扔掉了。现在逛一下这个超市啊，这超市人也太多了吧？现在也不是周末，也不是什么饭点之类的啊，全是人。这个是什么？这是胖东来的网红月饼。这么大一个月饼吗？这能吃完？凡是写着“东来”字样的，都是胖东来。二十九块八，这么大一个，我们来一个尝一尝啊！好啊，但是我怕吃不完呢。没关系，吃完还挺重的。这边各种蛋糕，看着就好。你看上面写着“东来”字样的。这个是十七块八，这个是什么红豆蛋糕？红丝绒。红丝，那来一个这个尝尝吧。西瓜都用网兜，这样兜好了。买的时候直接这样提走啊。剥好的榴莲，四十五，这个二十八。
人家这儿的服务员上班都是坐着的啊，都可以准备凳子的呢。你看，特别人性化的。然后这个卖米的这些地方还准备的手套，戴上塑料手套啊，然后可以摸其他东西。小孙，你发现没有？他们这服务员都是坐着的。太累了，估计。不是，别的超市你都没有坐着工作的。对了，就是他们可能工作时长啊、哦，体恤员工的表现吧。<笑>这边生蚝，你看人家这儿的这个铲子呀、啊、是带漏勺的，可以把水漏掉。这个小篮子也是带漏勺的啊，把水漏掉然后再去称重，想的非常周到啊。小孙，你知道这个小球球是干啥的吗？这个黄色这个。手粘一点吧，抓塑料袋。就是对，抓塑料袋，这样摸一下，就很容易把这个口戳开了。哦，这样的。干这个用的，别的超市你都没见过这个啊。嗯。你们新乡人太幸福了，天天可以逛胖都来。对，就人太多了，排队很不幸福。一会儿吃饭了，我先洗洗手。哎，自动那个挤墨的。这里你看还有空空手的那个，对，空单机。这边也有这个擦手的纸。<笑>这超市怎么还给提供这个东西呢？擦个手就不用烘干了。这里还有棉洗。这是消毒液，这边是护手霜。妈呀，还可以抹油的。<笑><笑>好久没有这么精致了，大老师。好久没有这种待遇了。自从离开小胖，没那么精致了，<笑>精致的猪猪男孩。啊，这么大一块冰啊，给刚才这个蛋糕放上个冰，蛋糕就不会化了嘛，保鲜的。冰块比蛋糕还要快。走，去这边吃个饭吧。大海老师，这个点儿你根本就找不到位置，你看一下。哎呀妈呀，这都坐满了，这都。咱去外面吃吧。小孙，快，我们找个位置坐。人好多。这全凭眼疾手快呢，找个位置真不容易呢。你看这通道里还有这么些人呢。好不容易找到一个位置啊，我们吃一家刚才买的蛋糕，然后还买了一个这个奶酪，这个奶酪看着跟冰激凌似的啊。这家奶酪反正还是挺有名的，经常能刷到呀。第一次吃这种冰淇淋式的奶酪啊！哇，小孙你也太贴心了吧！还把饭端过来了。不是，我是鸡肉的和牛肉的。那个是什么呀？我们吃的是这个拌饭啊，日式拌饭，照烧鸡，还有这个肥牛，还有小菜和汤。小孙吃的也是拌饭。然后还有这个蛋糕，还有奶酪，哎呀，都不知道吃哪个好了。好丰盛，太丰盛了啊！开吃，饭吃完了，现在我们要吃这个蛋糕了。这是什么红豆馅的吗？红丝绒蛋糕。啊，红丝绒。对。看的样子好像挺好吃的感觉。非常有名啊。戴老师，我就哎，我就吃这一小块啊。啊，你就吃那么一点啊？对，这个给你。这个给我吃。对。哎呀。我尝一下味道就好了。给你用这个，我用这个，我用这个。这个奶油是咸的，奶油是咸奶油，很好吃。这个很甜蜜呀、啊。<笑>我喂你吃吧。啊。<笑>你喂我吃，我喂你吃。哇、嗯，哇，这个奶油很多啊！喜欢吃奶油的可以吃这个。小奶油。你看胖东在桌子上有这么大的抽纸，都是免费的啊！在这边吃饭随便用这个纸。哎，把那个月饼拿出来吃啊！月饼，这个
个月饼要怎么吃呢？你弄吧。你一升两半，一升一半。这月饼还挺厚的，关键是买的人还挺多。还拔丝的。这是香鱼馅的吗？嗯。感觉是香鱼味的。对，香鱼馅的。你尝一下。你看这个里头的馅儿。吃这个要配点水，太干了。跟你想象中的月饼一样吗？味道？呃，它比较软嘛，它不是那么硬。你看这里面是软的，很多馅儿的。对，拔丝的。哎呀，确实。这个月饼一会儿走的时候，一人一半带走啊，带回去吃吧，不然就浪费了，一个人也吃不了那么多。好的。小三这次回来怎么没有开你的车呀？车放在哪了？放到北戴河了。还想看看你的房车呢，本来是。走，我们去看去。<笑>正好我这次，呃，这一路就会往河北走，到时候就会。到秦皇岛北戴河那边，啊，到时候我们可以在你的车那里，然后再一起玩一玩，拍拍你的车。可以啊。那你接下来是什么计划？你要在家休息一段时间吗？对我本来计划的是，呃，就是在家休息一段时间，然后再去开车。啊，那正好，差不多过几天我也就到了北戴河了。嗯。到时候我们可以再见面，一起玩几天。好的 ，OK。吃完饭我就回酒店休息了，下午就不出去玩了。今天就等于在新乡休息一天，玩半天。对，中午吃个饭，下次我们在北戴河再见啊。今天就逛到这里了啊，在新乡一日游啊，不是胖东来一日游。没想到这么快的见面又这么快的结束了。没事，下次说不定在北戴河又见了。嗯，好的，拜拜，拜拜。